দুই দলের সমাবেশ ধরে উত্তাপ যে কোনো মূল্যে সফল করতে চায় বিএনপি ঢাকা দখলে রাখার পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের গোলাব্বা ও ঢাবি জিমনেশিয়া মাঠে বড় দুই দলকে সমাবেশের পরামর্শ ডিএমপির রাজধানীর প্রবেশ পথে থাকছে চেকপোস্ট হিরো আলু ইস্যুতে দেয়া বিবৃতি কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বলছে ঢাকা তেরো দেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে অবস্থান পরিষ্কার দুর্নীতি মামলায় বিএনপি নেতা টুকুর কারাদণ্ডে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ ইবির পাঁচ শিক্ষার্থীর সাজা পুনর্নির্ধারণের নির্দেশ হাইকোর্টের ডেঙ্গুতে আরও চোদ্দ মৃত্যু নতুন আড়াই হাজারের বেশি মশা নিধন না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কঠিন বলছে খোঁজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নেতাকর্মীরা জেলা ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাদের দাবি সরকার উস্কানি দিলেও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করবেন তারা আর কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন সরকার যতই টাল বাহনা করুক শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এক দফা দাবি আদায়ে সফল হবেন তারা অবশ্য বিএনপি নয়াপল্টন বা সৌরদি উদ্যানে সমাবেশ করতে চাইলেও গোলাপবাগ মাঠে করার পরামর্শ দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে মহাসমাবেশকে ঘিরে দফায় দফায় চলছে প্রস্তুতি সভা সমাবেশ বৃহস্পতিবার হলেও বুধবার সকাল থেকেই রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে ব্যানার ফেস্টুনে ঢেকে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ আশেপাশের এলাকা ঢাকার বাইরে থেকে আসা দলের নেতাকর্মীরা জানান পথের বাধা এড়াতে একদিন আগেই রাজধানীতে তারা সারা বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আটকে আটকে করে আমাদেরকে রাখতে পারবে না আমরা যে আসেনি পথের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর জন্য আমরা একদিন আগে কি সমাবেশে চলে এসেছি দলের অঙ্গ সংগঠন ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের দাবি মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সরকারের কোনো উস্কানিতে পা দেবেন না তারা ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ঢাকা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকায় আমাদের যারা নেতাকর্মীরা আছেন তারাও অপেক্ষায় আছেন একটি বিশাল সমাবেশের জন্য এই মহাসমাবেশটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয় কোনো সংঘাত ছাড়াই যেন হয় আমরা এটা চাই কেন্দ্রীয় নেতাদের দাবি বিএনপির যে কোনো বড় কর্মসূচি ঘিরেই সরকারের প্রশাসন নানা টাল বাহানার আশ্রয় নেয় তবুও কর্মসূচি সফল করতে বদ্ধপরিকর বিএনপি এর আগেও দশই ডিসেম্বরকে সামনে রেখে এই ধরনের অনেক ষড়যন্ত্র তারা করেছিল একটা জটিল একটা ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতি পরিবেশ তারা তৈরি করেছে আজকে হয়তো বা করছে সব কিছুকে মোকাবেলা করেই আমরা আমাদের সমাবেশকে লক্ষ্যে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ সরকার নিজেই বলছে ওয়াদেল কাদের সাহেব বলছেন কি সংঘাতের আশঙ্কা আমরা সংঘাতের আশঙ্কা দেখি না শুধু বিএনপি নেতা করবে না সারা বাংলাদেশের জনগণও এখন আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে যারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না তারা এটা করবে সে কারণে এত তালবানার পরও তারা কিন্তু আমাদেরকে স্থান দিতে বাধ্য হয় একই দিন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে পৃথকভাবে মহাসমাবেশ কর্মসূচি পালন করবে যুগপথ আন্দোলনের সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো যেখান থেকে আসতে পারে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা কালকের শান্তি সমাবেশে স্মরণকালের জমায়েত করতে চায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের যৌথ এই কর্মসূচিতে উপস্থিতি সাড়ে তিন লাখ ছাড়াবে বলে দাবি নেতাদের পুরো ঢাকা শহর দখলে রাখতে চায় তারা কোন ধরনের সংঘাতকে প্রশ্রয় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতারা এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট গেল বারোই জুলাই রাজধানীতে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারামের দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সেই সমাবেশ থেকে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক দফা ঘোষণা করা হয় শান্তি সমাবেশের ঠিক দুই সপ্তাহ পর এবার ছাত্রলীগ যুবলীগ ও শিশুসেবক লীগের উদ্যোগে তারুণ্য জয়যাত্রা ব্যানারে শান্তি সমাবেশ করবেন ক্ষমতাসীনরা এবার ঢাকার বাইরের আশপাশের জেলা থেকেও সমাবেশে অংশ নেবেন নেতাকর্মীরা সহযোগী ও ভ্রাতৃপরিম সংগঠনের নেতারা বলছেন সাড়ে তিন লাখ লোকের গণজমায়ত হবে এই শান্তি সমাবেশে বাইতুল মোকারাম গুলিস্তান ছাড়িয়ে ঢাকা শহরে ছড়িয়ে যাবে এই সমাবেশ আমরা প্রত্যাশা করছি এবং যেই পরিমাণ সারা এই শান্তি সমাবেশকে কেন্দ্র করে আমরা সারা দেশে শিক্ষার্থীদের থেকে পাচ্ছি সারা দেশে তরুণ সমাজ যুব সমাজ 
শিক্ষার্থী সমাজের থেকে আমরা পাচ্ছি তাতে আমাদের মনে হচ্ছে কয়েক লক্ষ তরুণ এবং যুবক কালকে এই সমাবেশে আমাদের সাথে সম্মিলিত হবেন এবং আমরা সবাই ঐক্যর সুরে গান গাইব এই বাংলার মাটিতে আমরা আর হানাহানি কাটাকাটি দেখতে চাই না আমরা এই বাংলার মাটিতে আর কোনো হত্যা ষড়যন্ত্রের নীল নকশার বাস্তবায়ন হতে দিতে চাই না আমরা বাংলাদেশ থেকে আমাদের ছাত্র এবং যুব যুবক যারা আমরা তিন থেকে পাঁচ লক্ষ লক্ষাধিক যুবক এবং ছাত্র সমাবেশ ঘটবে আমাদের মেসেজ হচ্ছে যে আমরা এই বাংলাদেশ আজকে পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হয়েছে এই বাংলাদেশে আমরা আর কোনো অরাজকত অশান্তি দেখতে চাই না আওয়ামী লীগের যুব সাধারণ সম্পাদক মাহবুল আলম হানিফ জানান সতর্ক অবস্থা থাকবে দলীয় নেতা কর্মীরা কোনো ধরনের সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আগামীকালকে যে সমাবেশ আছে এটা তরুণদের সমাবেশ যুব সমাবেশ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক সহ যারা সহযোগী সংকট আছে তাদের নেতা কর্মীদের নিয়ে সমর্থকদের নিয়ে সমাবেশ হবে সমাবেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমানে যে বিভিন্ন অপশক্তি যারা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি অস্থির করার জন্য যে চক্রান্ত করছে দেশি বিদেশি চক্রান্ত এর বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য নেতা কর্মীদেরকে প্রস্তুত থাকার জন্য মূলত আহ্বান থাকবে এই সমাবেশ থেকে এবং যে কোনো অরাজনৈতিক বা ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শক্তভাবেই প্রতিহত করার মতো মাঠ পর্যন্ত কোনো প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হবে শান্তি সমাবেশ থেকে সারা দেশের নেতা কর্মীদের দিক নির্দেশন দিবেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা রাজধানীতে বড় দুই দলের সমাবেশ ঘিরে সতর্ক অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অস্ত্র ও বোমা নিয়ে সন্ত্রাসীরা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রবেশ দ্বারগুলোয় বসানো হয়েছে চেকপোস্ট কর্মদিবসে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে জনগণের ভোগান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতে অনুমতি দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার বিস্তারিত ইকবাল অনিকের রিপোর্টে সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে বিএনপি বৃহস্পতিবার রয়েছে দলটির মহাসমাবেশ কর্মসূচি আর এদিন শান্তি সমাবেশ করবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ শুধু আওয়ামী লীগ বিএনপি নয় সমাবেশের ডাক দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশও এমন পরিস্থিতিতে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে জনমনে সবার প্রশ্ন কি ঘটতে যাচ্ছে বড় দুদলের কর্মসূচি ঘিরে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার জানান বৃহস্পতিবার নয়টি রাজনৈতিক দল সমাবেশ করার অনুমতি চেয়েছে আরও জানান কর্মদিবসে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে জনভোগান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতে অনুমতি দেয়া হবে না সমাবেশ করেন কিন্তু জনগণকে কষ্ট না দেওয়া হয়তো ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া গেলে তখন আমাদেরকে বাধ্য হইয়া এই সমস্ত কর্মসূচির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা লাগতে পারে অস্ত্র ও ভোমা নিয়ে সন্ত্রাসীরা যাতে রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রবেশদ্বারগুলোতে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে জানান র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা না হয় বা এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ঢাকার যে বিভিন্ন প্রবেশদ্বার রয়েছে সেখান দিয়ে যেন কোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র বা নাশকতা সৃষ্টি করার মতো কোনো ধরনের বোম বা কিছু প্রবেশ করতে না পারে এই জন্য কিন্তু আমরা চেকপোস্ট স্থাপন করব এবং আমাদের যে নিয়মিত চেকপোস্টের অংশ হিসেবে আমরা প্রবেশদ্বারগুলোতে আমাদের নিরাপত্তা জোরদার করব। কর্মদিবসে রাজপথে কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বন্ধের দিনগুলোতে যদি এই ধরনের প্রোগ্রাম হয় তাহলে জনদুর্ভোগ অনেক কম হয় সাধারণ মানুষের ইকবাল অনেক দেশ টিভি ঢাকা ঢাকা সতেরো আসনের উপর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনায় রাষ্ট্রদূতদের বিবৃতি কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত জানিয়ে তেরো রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানকে সতর্ক করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের এ কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন বিবৃতি দেওয়া ছিল অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয় মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট ঢাকা সতেরো আসনের নির্বাচনে হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেয়ার এক সপ্তাহ পর তেরো রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানদের তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
বুধবার বিকাল তিনটার দিকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন কানাডা ফ্রান্স জার্মানি সহ তেরো রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধান প্রায় এক ঘন্টা বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বিষয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন হিরো আলমের ঘটনায় বিভিন্ন দেশ ও মিশন প্রধানদের চিঠি দেয়া ভিয়েনা কনভেনশন পরিপন্থী ভবিষ্যতে এমন আচরণ যেন না করেন সেজন্য সতর্ক করা হয়েছে সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশন স্মরণ করিয়ে দিয়ে গঠনমূলক হবার পরামর্শ দিয়েছি পাশাপাশি এও সতর্ক করা হয়েছে যে সরকারকে পাশ কাটিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা বর্জিত আচরণ কেবলই পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি করবে এবং ভবিষ্যতে এমন অকূটনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকবেন দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কোনো অবনতি হবে না বলেও জানান শারিয়ার আলম তারা মূলত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে এটি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়নি তারা আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করার জন্য করেছেন তারা মনে করেছেন যে এটি আমাদের সাথে যে কন্টিনিউস এনগেজমেন্ট আছে এটারই ধারাবাহিকতার অংশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি বুধবারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে ধন্যবাদ সকলকে মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য বিবরণী গোপনের মামলায় বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নয় বছরের সাজার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন আদালত বিচারিক আদালতে রায় পৌঁছানোর পনেরো দিনের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে টুকুর বিরুদ্ধে দুই কোটি সাতান্ন লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগে দু সালের একুশ মার্চ মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করে দুদক এ মামলায় দু সালের পনেরো নভেম্বর টুকুকে নয় বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে দু সালের ১৬ জুন দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বিএনপি নেতাকে বেকসুর খালাস দেন হাইকোর্ট দু সালের সাতাশ জানুয়ারি হাইকোর্টের রায় বাতিল করে নতুন করে শুনানির নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ পরে হাইকোর্ট তার রায়ে নিম্ন আদালতের নয় বছরের সাজা বহাল রাখেন দুদকের আইনজীবী জানান এ রায় প্রকাশের ফলে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে বিএনপির এ নেতাকে কারাগারে যেতে হবে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফুল পরি খাতুনকে নির্যাতনের দায়ে পাঁচ শিক্ষার্থী ও সাবেক ছাত্রলীগ কর্মীকে বহিষ্কারাদেশ আইনসম্মতভাবে হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পুনর্নির্ধারণ করতে বলেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন শামীম আক্তারের রিপোর্ট গত বারো ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে চার ঘন্টা আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ করেন ফিনেন্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ফুলপরি খাতুন ফুলপরির সাক্ষ্য মতে সঞ্জিদা চৌধুরীর নেতৃত্বে তার অনুসারীরা তাকে নির্যাতন করেন পরে ফুলপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হলের প্র অধ্যক্ষ ও ছাত্র উপদেষ্টাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন এ ঘটনায় উচ্চ আদালতে রিট হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠনের পাশাপাশি কিছু নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট পরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটি পাঁচ শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে আদালত এই শাস্তি যথেষ্ট নয় বলে মত দেন একই সঙ্গে শাস্তি পুনর্নির্ধারণ করে জানানোর নির্দেশ দেন আদালত যথাযথ হয় নাই মর্মে আদালত মন্তব্য করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লয়ার বলছেন এটা যথাযথ হয়েছে এবং এই ছাত্রীদের কেরিয়ারের কথাও মাথায় রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন তখন আদালত বলেছেন যেটা সেটা হলো যে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সকল মানুষের কথা অপরাধীকে এমন শাস্তি দিতে হবে যেন এটা দৃষ্টান্তমূলক হয় এবং অন্য কেউ এরকম কোনো কাজ করতে না ভয় পান আদালত আশা প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটি নয় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ২৩ আগস্ট এই মামলার আদেশের দিন ঠিক করেন আদালত শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো এক জনের এর মধ্যে একশো বাষট্টি জনই রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকার পঁচিশ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি সাত হাজার নয়শো রোগীর মধ্যে চার হাজার ছয়শো জনই ঢাকার এই অবস্থায় সব সরকারি হাসপাতালে বেড বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের বক্তব্য মশা নিধনের মাধ্যমে রোগী কমাতে না পারলে বেড বাড়িয়ে কোনো সুফল মিলবে না বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না ডেঙ্গুর সংক্রমণ হিমশিম অবস্থা হাসপাতালগুলোর 
গেল ২৪ ঘন্টায় ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে একশো জন তবে প্রস্তুত পাঁচশো বেডের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ভর্তি আছে তিনশো পঁচিশ জন অন্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীর ব্যাপক চাপ থাকায় সেবা ব্যাহত হচ্ছে সেখানে ডিএনসিসির সেবায় সন্তুষ্ট রোগীরা এক সপ্তাহ যাবৎ মানে অসুস্থ ছিল তো আজকে দুই দিন হয়েছে তিন দিন হয়েছে এখানে নিয়ে আসা হলো ব্যথা পেট ব্যথা তারপরে আপনার বমিটিং এর যে বিষয়গুলো ছিল এখানে চিকিৎসার মাধ্যমে এখন মোটামুটি সবগুলো আন্ডার কন্ট্রোলে আছে সেবার মান কিন্তু তাদের লুক সব এবার ডেঙ্গু আক্রান্তরা খুব কম সময়েই খারাপের দিকে যাচ্ছে এ অবস্থায় রোগীদের দেরি না করে হাসপাতালে আসার পরামর্শ পরিচালকের এখন ডেঙ্গুর কিছুটা ধরন চেঞ্জ হয়ে গেছে রোগীরা খুব দ্রুতই খারাপ হচ্ছে কিন্তু এইটাও কিছুটা লক্ষণ বোঝা যায় যেই লক্ষণগুলো আমরা ডেঞ্জার সাইন বলি যে জ্বরের সাথে তার অতিরিক্ত বমিটিং হচ্ছে খুব পেটে ব্যথা হচ্ছে বা এ ধরনের কোনো কিছু বা আমরা গাম ব্লিডিংয়ের কথা বলি বা কোনো ব্লিডিং সাইনের কথা বলি সেই সময় তো হাসপাতালে ভর্তি হতেই হবে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে রোগী বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সব সরকারি হাসপাতালে শয্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে মশা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগী বৃদ্ধির হ্রাস টানা না গেলে কোনোভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় আমরা স্পেস রেডি করছি পেশেন্ট অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করছি লজিস্টিক দেওয়ার চেষ্টা করছি যেখানে আমাদের একটু অপেক্ষাকৃত কম লোড সেখান থেকে নার্সদেরকে এদিকে ঢাকার বাইরে রোগী বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বরিশালের ছয় জেলা এবং চট্টগ্রাম ও গাজীপুরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা জনসচেতনতা ও মশক নিধনের পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে অবিলম্বে ভ্যাকসিন ব্যবহার জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট আয়োজিত আলোচনায় এমন পরামর্শ আসে অবশ্য ভ্যাকসিন আনতে এ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে আইইটিসিআর বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদনে দেশে এবার ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দুইশো ছাড়িয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি প্রস্তাবিত ভ্যাকসিন ডেঙ্গ ভ্যাকসিয়া ও কিউ ডেঙ্গা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে বিশ্বের অন্তত বিশটি দেশে এরই মধ্যে সাফল্য পেয়েছে ব্রাজিল সহ অনেক দেশ বুধবার বিকেলে সোসাইটি ফর মেডিকেল ভাইরোলজিস্ট আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষজ্ঞরা জানান ভ্যাকসিন প্রয়োগের সাফল্য আসছে বাংলাদেশেও অনুমোদন দেওয়া উচিত আমরা যে বলছি যে ভ্যাকসিন আছে এবং অ্যাভেলেবেল ভ্যাকসিন আমরা চাই যে এই ভ্যাকসিনগুলি আমাদের দেশে এনে ট্রায়াল দেওয়া হোক বিশ্বের বৃষ্টি দেশে যেহেতু অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দিয়ে যদি আমরা ট্রায়াল দিই যদি ভালো দেখি তাহলে আমরা চাই যে এটা আমাদের মধ্যে অনুমতি দেওয়া হোক তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে ভ্যাকসিন আনার ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান আইডিসিআর এর পরিচালক কোনো আলোচনা হয় নাই হয়তো বা ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে করতে পারি তাতে কোনো অসুবিধা নাই আলোচনার মাধ্যমে অবশ্যই জিনিসগুলো আর একটু পরিষ্কার হবে তখন আর মানে ওষুধ প্রশাসনও বা এটাকে এদিকে কি ভাবছেন বা নাইটিকও কি ভাবছেন সেটা নিয়ে আসলে আমাদের একটা আলোচনা করে তারপরে আমরা একটা কংক্রিট সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে দিতে পারবো বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সক্ষমতা আশি শতাংশের কাছাকাছি জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা বিয়ের মাত্র দশ মাসের মাথায় যৌতুকের বলি নারায়ণগঞ্জ বন্দরের গৃহবধূ সুমাইয়া কেরোসিনের আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তার পরিবারের অভিযোগ যৌতুকের টাকা না পেয়ে সুমাইয়ার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন এই ঘটনায় স্বামী শাশুড়ি ও নরদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি বিল্লাল হোসেনের তথ্য ও চিত্র ডেস্ক রিপোর্ট সুখের সংসারের স্বপ্ন নিয়ে দশ মাস আগে বন্দর উপজেলা তিনগাঁও এলাকায় শাওনের ঘরে নববধূ এসেছিলেন সোমাইয়া কিন্তু সে স্বপ্ন যে অপূর্ণই থেকে যাবে কে জানত বিয়ের পর যৌতুকে দাবিতে সোমায়াকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে শুরু করে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন পিতৃহারা সোমাইয়ার সুখের কথা ভেবে দিন মজুর মা মহাজনের কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে দেন জামাতা শাওনকে কিন্তু তাতেও মন ভরেনি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ওয়ার্কশপের ব্যবসার কথা বলে আরও দুই লাখ টাকা দাবি করে শাওন সেই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সোমায়ের উপর বাড়ে নির্যাতনের মাত্রা গেল একুশ জুলাই রাতে সোমায়ার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় 
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা হাসপাতালে ও পরে রাজধানী শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক ইনস্টিটিউটে নাই সেখানে চার দিনের রলয় শেষে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয় সুমাইয়াকে নিহতের পরিবারের অভিযোগ যৌতুক না পেয়ে হত্যা করেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এমন মৃত্যুর ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ে সুমায়ের নানা বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া এই ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড দাবি করে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী পুলিশ জানিয়েছে নিহতের মা মাহমুদা বেগমে দায়ের করা মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্বামী শাওন শাশুড়ি সেলিনা বেগম ও ননদ লাখি আক্তারকে এমন নৃশংস ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসীর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও সভা সমাবেশের খবর নিয়ে এবারে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট বেতন নিয়মিতকরণ ও বৃদ্ধি সহ তেরো দফা দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন হয়েছে ময়মনসিংহে দুপুরে বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরে কৃষি ফার্ম ফেডারেশন আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন কৃষি ফার্মে কর্মরত শ্রমিকরা আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকা মঞ্চের বিশাল সমাবেশ হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় বিকালে জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালী স্কুল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা যুদ্ধ দিবস পালন করা হয়েছে নেত্রকোনায় এ উপলক্ষে সকালে নাজিরপুর জেলার কলমাকান্দ উপজেলার নাজিরপুর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তপক অর্পণ করেন সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরু বাখরের কান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে সভা হয়েছে মাদারীপুরে এতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরি আলম চৌধুরী চৌমোহনী পৌরসভার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে নোয়াখালীতে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরণ নবাগত জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা হয়েছে লক্ষ্মীপুরে দুপুরে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয় রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি বাঙালিদের সহায়তা প্রদান করেছে সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি রিজিয়ন সকালে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সেলাই মেশিন ও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে সিরাজগঞ্জে পালন করা হয়েছে সপ্তম রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এ উপলক্ষে সকালে জেলার শাহজাদপুর উপজেলার কাছারি বাড়িতে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয় এতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি শেষ করব সংবাদ রাত তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার পছন্দের স্থান না পেয়ে সমাবেশের দিন পাল্টাল দুই দলই শুক্রবার বিএনপির সূচি নয়া পল্টনে আওয়ামী লীগের আগার গাঁয়ে জনদুর্ভোগ এড়াতে ব্যস্ত সড়কের পরিবর্তে মাঠে কর্মসূচি পালনের পরামর্শ ডিএনপির রাজধানীর প্রবেশপথে থাকছে চেকপোস্ট হিরো আলম ইস্যুতে দেয়া বিবৃতি কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বলছে ঢাকা তেরো দেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে অবস্থান পরিষ্কার দুর্নীতি মামলায় বিএনপি নেতা টুকুর কারাদণ্ডে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ ইবির পাঁচ শিক্ষার্থীর সাজা পুনর্নির্ধারণের নির্দেশ হাইকোর্টের ডেঙ্গুতে আরও চোদ্দ মৃত্যু নতুন আড়াই হাজারের বেশি মশা নিধন না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কঠিন বলছে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই ছিল এখনকার সংবাদ রাত আমাদের পরের বুলেটিন রাত এগারোটায় এছাড়া দেশ টিভির সর্বশীর্ষ খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশীর্ষ ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অথবা